Hallo zusammen, mein heutiges Thema sind Steuergestaltungen für GmbHs. Ich stelle Ihnen meine Top 6 vor und dazu gehört nicht die Pensionszusage und die Pensionsrückstellung. Jörg wird mir die Fragen dazu stellen. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater in Hamburg. Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Äh, heute ja Steuergestaltung für GmbHs und du hast gesagt, deine Top 6 und dazu gehört nicht die Pensionszusage. Warum denn eigentlich nicht? Erstmal ist diese Pensionszusage, die ich meine, das ist die Unterstützungskasse oder die Direktzusage, das ist eine arbeitgeberfinanzierte Pensionszusage, erst nach fünf Jahren möglich. Also das ist auch nicht von Anfang an möglich. Und wenn du es dann tust, du musst es auch bezahlen. Also du gehst ja eine Verpflichtung ein und entweder du zahlst es an die Versicherung, dann hast du eine U-Kasse, also eine Unterstützungskasse, oder du sagst es deinem Arbeitnehmer zu, also dir selber letztendlich, weil du bist ja dein eigener Arbeitnehmer, aber dann hast du eine Rückstellung, nämlich eine Verbindlichkeit in der Bilanz stehen. Und das ist nicht gut für deine Bonität. Okay, also sollte man das nicht machen mit der Pensionszusage, aber was sollte man dann machen? Ja, man sollte immer gestalten, wofür man nichts bezahlen muss. Also für mich ist eine Steuergestaltung etwas, wo ich nicht auch 100.000 Euro für bezahlen muss, damit ich einen Steuervorteil aus 100.000 generiere. Das ist keine Gestaltung, das ist ja einfach so, man hat eine Betriebsausgabe und selbstverständlich spare ich darauf Steuern. Ja. Ich möchte einen anderen Weg gehen und das sind auch meine Top 6, dass man eine Betriebsausgabe geltend macht, ohne dass man dafür einen Cent ausgegeben hat. Okay, das sind ja starke Worte, dann gehen wir es mal der Reihe nach durch. Deine Top 6, dann fangen wir mal an, was ist Top 1? Also die Top 1 ist der Investitionsabzugsbetrag, wobei ich muss das ein bisschen relativieren, das ist kein großes Ding nur für eine GmbH, aber da wird einem ermöglicht, dass man schon 40% von zukünftigen Anschaffungen, die man vorhat, innerhalb der nächsten drei Jahre, jetzt schon gewinnmindernd berücksichtigt. Und das kann man natürlich für eine GmbH auch hervorragend nutzen. Okay, Top 2? Die Top 2 ist äh, die Rückstellung für die Aufbewahrungskosten. Wird immer wieder gerne übersehen, aber man muss ja seine Belege sieben bzw. zehn Jahre aufbewahren und dafür darf man heute schon gewinnmindernde Rückstellungen bilden. Also ohne, dass man tatsächlich eine Ausgabe hatte. Dritte Variante? Die dritte Variante hat was mit Warenbeständen zu tun und funktioniert auch nur dort. Was häufig übersehen wird, dass man sogenannte Ladenhüterbewertungen machen kann. Also wenn du einen Warenbestand hast, dann zählst du natürlich immer zum Jahresende deinen Warenbestand. Wenn die Waren aber schon lange oder über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus, und ich rede jetzt nicht von Lebensmitteln, die verderblich sind, <lacht> sondern von Waren, ne, Kleidungsstücken, Holz, keine Ahnung, ähnliche Warenbestände, wenn die schon zu lange auf dem Lager sind, dann darf man die besonders abschreiben. Das weicht ab von der normalen Bewertungsmethode. Die normale Bewertungsmethode funktioniert nach den Anschaffungskosten. Also was hatte ich für einen Aufwand zu betreiben, um diese Ware im Lager zu haben? Hier darfst du jetzt aber diese Stücke herausrechnen und sagen, ja, du bist ein Ladenhüter. Dich bewerte ich nach meinem überhaupt noch erzielbaren Umsatz. Das ist ah, okay. ja meistens Ramsch. Ne? <lacht> okay. Und dann darf ich runterbewerten. Aus dem niedrigeren Umsatz heraus mache ich irgendwie einen fiktiven neuen Einkaufspreis ja. und auf den darf ich abbewerten. Punkt Nummer vier? Punkt Nummer vier. Kommen wir tatsächlich jetzt zu einer Umwandlungsform, zu einer gestalterischen Umwandlung, wo man zum Beispiel GmbHs in steuerrechtliche Personengesellschaften macht. Da habe ich jetzt den großen Vorteil, es bleibt nach außen in einer GmbH und nur fürs Finanzamt wird das eine Personengesellschaft. Ich habe nichts mehr mit der sogenannten verdeckten Gewinnausschüttung zu tun und andererseits, ich darf meine Besteuerung auf 28,25 Prozent begrenzen. Außerdem darf ich meine gesamten Gewinnvorträge für erbschaftssteuerliche Zwecke steuerneutral aus der Gesellschaft herausholen. Und das ist unschlagbar. Fünfter Punkt? Fünfter Punkt sind äh, Verbindungen zu Schwestergesellschaften, also zu weiteren Gesellschaften, die jemand hat, äh, zu schaffen durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Also man muss nicht unbedingt eine Holdingkonstruktion wählen, man muss auch nicht unbedingt einen Gewinnabführungsvertrag äh, nehmen. Man kann das über Geschäftsbesorgungsverträge machen. Hervorragende Gestaltungsmöglichkeiten sind darin verborgen. Und last but not least, äh, dein sechster Punkt? Der letzte Punkt ist zum Beispiel eine Betriebsverpachtung an eine andere Person, an eine andere Gesellschaft, an irgendjemanden aus meinem eigenen Dunstkreis, mhm. so dass ich mein gesamtes Unternehmen an diese neu errichtete Gesellschaft, so läuft das ja gestalterisch, vermiete. Dann zahle ich auf der einen Seite auf die Mieteinnahmen nur noch 15 Prozent Körperschaftsteuer. Die Gewerbesteuer fällt nämlich nicht an. Wir reden von einem ruhenden Gewerbebetrieb. Es bleibt ein Gewerbebetrieb, wird aber von der Gewerbesteuer nicht mehr erfasst. Reduziere ich also für den Teil der Einnahmen meine Steuer auf 15 Prozent. Auf der anderen Seite 
die neu gegründete Gesellschaft hat natürlich den Aufwand und kann den vollständig als Betriebsausgabe berücksichtigen. Mein Stohrvorteil beträgt mindestens 15 Prozent und mehr. Jetzt sind das ja deine Top 6. Kann man die immer anwenden? Also passen die immer oder muss man das wirklich individuell gucken, dass das auf den jeweiligen Betrieb dann auch zu passt? Das ist eine sehr gute Frage, Jörg. Tatsächlich ist der Investitionsabzugsbetrag das erstgenannte, das einzige, das an bestimmte Größenmerkmale gebunden ist. Und wenn man eine gewisse Größe überschreitet, das ist jetzt übrigens seit Dezember 2020 200.000 Euro Gewinn. Also wenn man mehr als 200.000 Euro Gewinn hat, kann man das nicht mehr in Anspruch nehmen. Alle anderen Möglichkeiten, die ich dir genannt habe, die gehen immer und das ist von überhaupt keiner Größenordnung abhängig. Jetzt ist das Thema ja Steuergestaltung für GmbHs. Das Wort an sich Steuergestaltung ist ja schon sehr sperrig, aber sagt auch, dass man etwas gestalten kann, also sich das so hindrehen, wie man es vielleicht braucht. Gibt es so Gestaltungen, von denen du abraten würdest, wo du sagst, das können wir gar nicht machen? Ja, die gibt es. Zum Beispiel der Klassiker ist, auf gar keinen Fall das eigene Arbeitszimmer an die GmbH verpachten. Weil? Weil in dem Moment wird die, entsteht so ein steuerliches Konstrukt, das heißt Betriebsaufspaltung. Das heißt, der Teil des Arbeitszimmers, der wird zum Betriebsvermögen. Ah, okay. Und wenn du dann deine private Wohnung mal veräußerst, ja wie schade. Das Ganze wäre total steuerfrei, weil wenn du Eigentum hast und da selber drin wohnst, da gibt es auch keine 10 jahres fürs gar nichts. Du kannst es einfach einen Monat haben, kannst du steuerfrei verkaufen. Ja, das Arbeitszimmer ist ja aber als Betriebsvermögen klassifiziert ja. und damit immer steuerpflichtig. Weil beim Betriebsvermögen gibt es die 10-Jahresfrist oder die 0-Jahresfrist gar nicht. Das ist immer alles Ertrag. Okay. Das nächste, das Arbeitszimmer ist sehr häufig dann auch eine Umwandlungssperre. Denn wenn ich etwas umwandle, dann muss ich alles mit in die neue Gesellschaft nehmen. Also wenn ich aus meiner GmbH eine GmbH und KUKA G mache, zum Beispiel, dann muss ich das gesamte Vermögen der GmbH inklusive deinem Arbeitszimmer, ja, das ist zwar bei dir privat, aber steuerrechtlich ja, ja nicht, okay. muss ich mit rübernehmen. Du kannst aber natürlich nicht nur ein Arbeitszimmer mit rübernehmen, also musst du deine gesamte private Wohnung, den ganzen Rest, also alles, was im Grundbuch steht, mit auf die GmbH und Co. KG übertragen. Ja, okay, ja. das will man also nicht haben. Das Fall. will man nicht haben. Ne? Jetzt, jetzt sind es ja deine Top 6, äh, gibt ja noch wahrscheinlich viele andere Gestaltungsmöglichkeiten. Äh, warum redest du zu diesen Top 6? Ich habe die sechs hier ausgesucht, die ich immer machen kann ohne Einschränkung und dann gibt es natürlich noch weitere Gestaltungen, das kann ich gar nicht nummerieren, weil das ist individuell und das muss man dann pro Einzelfall sehen und auch strategisch angehen. Es geht noch viel mehr, also mit den sechs ist gar nicht das Ende. Ich kann nur sagen, die sechs kannst du auf jeden Fall machen und das sind alles wunderbare Gestaltungen, für die du eine Steuerminderung hast, ohne dass du dafür einen Euro ausgeben musst, außer natürlich meine Beratungskosten. Abschließend können wir dann sagen, Gestaltungs- oder Steuergestaltung für GmbHs, sehr komplexes Thema, brauche ich wieder einen guten Steuerberater? gerade an meiner Seite, der mich gut berät. Ich kenne einen. <lacht> jo, vielen Dank. Auf jeden Fall ist aus meiner Sicht Steuergestaltung hat viel damit zu tun, dass sie keinen Cent extra Ausgabe haben, um diese Steuerminderung zu erreichen. Das ist nämlich in meinen Augen keine Gestaltung. Das ist natürlich Usus. Wenn Sie Betriebsausgaben haben, dann haben Sie natürlich auch einen steuerlichen Effekt. Also die Gestaltungsberatung sollte weit darüber hinausgehen, inwieweit kann ich meine Steuerlast senken durch das Steuersystem oder einfach durch gute Gestaltungsansätze. Ja, was mir jetzt noch übrig bleibt zu sagen ist, wenn Ihnen das hier gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte meinen Kanal, dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.